。Hello， 各位爱面子的朋友，大家好，这里是爱智的频道，我是爱福林。今天爱福林跟大家分享的是一款斜肩露背背心，波浪状的花样以及斜肩的设计，在春夏时搭配牛仔裤或短裤，让您展现自信的风采。跟着爱福林一步一步来吧。在线材的选择上，我使用了一款棉竹纤维的混纺线。这款线偏夏季用的线材，竹纤维以及亚麻的含量占了一半。而钩针的选择上，虽然线材是用 2.5 到 3.0 的钩针，但我选择大一号，使用 3.5 的钩针来钩它，使得针目不那么密集。其他工具则用到了缝针、记号扣以及剪刀。而背心的平放尺寸，长有32公分，宽33公分。因为背心的背面有做调节的设计，可以根据个人的身材做调节。我们从背心的下方开始钩织，先使用深色的线锁边起针，起的锁针数可以是六的倍数加一。我起了七十三个锁针，基础行的长度大概是腰围的一半。七十三个锁针结束。大概有三十五公分，大家可以根据需求以及基础行的规则做调节。接着第一行，一个锁针作为起立针不算针数，跳过它，从基础行的第一个针目开始钩织，以六个针目为一组钩织中括号的内容。第一个针目钩织一个短针，我在每一行的第一个针目放上记号扣，以方便我辨别它是第一针。接着跳过两针。在第四个针目钩织五个长针，五个长针构成一个扇形花样。又跳过两针，这样是一组完整的中括号内容。接着再从下一针开始，重复钩织中括号的内容。在第一行，我一共完成十二个扇形花样。中括号的内容重复钩织之后，在最后一个针目里钩织一个短针。而在这个短针的最后一次挂线引拔时，我们引另一个颜色的线来完成这个挂线引拔的动作。结束这一行，同时完成换线。接着我们会先勾下一行的起立针，两个锁针。钩织时可以将上一个颜色以及白色的线头，像这样子挂在钩针上，再钩织锁针。第二个锁针也是。这样黑色的线头就可以引到我想要的这个位置。接着翻面，我们将两锁针视为一个未完成的长针。第一个针目已经勾好了一个未完成的长针。接着在接下来的两个针目，再各勾一个未完成的长针。接着引拔所有线圈，完成一个三长针的并针。我一样在第一个针目上放上记号扣，接着钩织中括号内容，两个锁针。接着下个针目钩织一个短针，这个短针会是在扇形花样针中央的针目。接着又两锁针，而在接下来的五个针目钩织一个五长针的并针。
。这个无长征病征，它的第三个未完成长征会是落在上一行的短征上。这样是一组中括号内容。这一行勾至中括号的内容一共十一次，完成十一个倒立的扇形重复钩织中括号内容之后，会剩下四个针目，先钩织两锁针，接着一个短针，再两锁针，在最后的三个针目上钩织一个三长针的并针，完成这一行。第三行翻面，继续以白色钩织第三行，一个锁针作为起立针不算针数。接着第一个针目一个短针，我们跳过两锁针，在下一个短针上钩织五个长针。这一行的针目安排跟第一行是一样的，被跳过的两个针目是上一行的两个锁针。接着又跳过上一行的两锁针，这样是一次中括号的内容。之后重复钩织，之后的短针都是钩织在无长针并针左方的这个洞眼，而无长针都是钩织在上一行的短针上。中括号内容重复钩织结束，在最后一个针目上钩织一个短针，而这个短针的最后一次挂线引拔，换成另一个颜色的线。第二行与第三行是一个完整的花样段，我们将这两个颜色轮流钩织花样段，一直到第十七行，完成八个完整的花样段。在钩织第二行时，一开始的三长针并针，它的第一个未完成长针是两个锁针。在钩这两锁针时，要记得引上一个颜色的线。而第三行一开始会由一个锁针作为起立针，不算针数。钩织到第十七行的时候，织片的长度大概有十六公分。你也可以依照自己的需要调整这个长度。接着织物的两旁，我会做减针。第十八行，钩织三个锁针。钩织锁针时，也是将上一个颜色的线往上引。接着翻面。从第四个针目开始重复钩织中括号的内容，一个短针，钩织短针时包着上一个颜色的线一起钩，接着两个锁针继续引上一个颜色的线，这样我们就将上一个颜色的线引到第六个针目，以方便这个颜色在下个花样端钩织。而接下来的五个针目。钩五长针的并针
，我在第一个无常征病征上放上记号扣，它会是下一行的结束位置。这两个锁针，又从下一个针目重复钩织中括号内容，总共十一次。它与上一个花样段的差别，在于减去了两旁的三长针病征。将这个背心就会形成斜肩的效果。从括号内容重复钩织结束，接着一个短针，最后会留下三个针目，不需要钩织。接着第十九行翻面。三个锁针，接着从第四个针目，也就是病针左方的这个洞眼，开始重复钩织中括号的内容。一个短针，第一个短针我放上记号扣，跳过两个锁针，在短针上钩织五个长针，又跳过两个锁针，中括号内容重复钩织十次，完成十个扇形花样。在这一行减去两个扇形花样。第十九行最后，在上一行的第一个冰针上钩织一个短针，同时换线，结束这一行。之后，我们可以按照文字解钩织，钩织时继续以两个颜色轮流钩织花样段。蓝色的部分就是有进行减针的花样段，每一次的减针都在偶数行减去左右两个扇形花样，一直钩织到第三十二行。第三十二行会是深色，我们可以将深色引拔断线，而另外一个颜色也断线。钩织结束之后，无论你使用哪一面当做正面都可以。接着我要钩织背心的后片。我们从左方将钩针插进第十六行的这个病针，重新引白色的线，引线之后钩织三个锁针，作为第一针长针。第一个花样段包含这个起立针，每个花样段的侧边都钩织四个长针。入针的时候，这四个长针的距离以及位置平均就好。而最后，在前片的第一行这里，算是半个花样段，侧边钩织两个长针。后片第一行总共完成三十四个长针。下一行翻面，第一针长针仍然是三个锁针。这个长针我放上记号扣，以方便我辨别它是第一针。接着四个针目为一组，钩织中括号的内容，一个锁针，再一个长针，跳过两针，从下一个针目再一个长针，又一个锁针，中括号的内容重复钩织八次。中括号的内容重复八次之后，接着最后一个针目钩织一个长针，结束这一行。之后我们就重复钩织第一行到第二行，完成后片。在钩织计数行的时候，每个针目都钩织一个长针，将总针目维持在三十四个长针。遇到锁针的时候，将钩针穿进锁针的下方，钩织对应的针数。这里是一锁针，所以就钩织一个长针。而这里是两锁针
挑起整个锁针链，钩织两个长针。我们重复钩织一二行，一直到第十二行。第十二行结束，引拔断线。之后，我们以相同的方式，在织片的右方，从基础行开始重新引线，重复后片的第一行与第二行，也是对称的钩到第十二行，完成右方的后片。钩织结束，也是引拔断线。接着我要为它收边。我们从织物的第三十二行最左方的针目上重新引白色的线，三个锁针作为第一针长针。接着在每个颜色的侧边都钩织四个长针，而遇到比较长的颜色段时，可以钩织八个长针。沿着斜边钩织完，接着遇到后边的侧边，挑侧边的长针针目钩织，在后边的计数行侧边钩织两个长针，而偶数行钩织三个长针，偶数行就是镂空的那一行。而在后边的转角钩织五个长针。我在转角的第三个长针上放记号扣，接着后片第十二行上面每个针目一个长针，按照这样的规律，沿着后片的边缘钩织，接着会遇到前片的基础行，在这里也是每个针目一个长针，锁针链都是两个锁针，挑起整条锁针链，钩织两个长针。接着另一边的后片与斜边，我们按照刚刚的钩织规律为它收边。现在回到织物的第三十二行右方，就可以引拔断线。收边结束，接着为它钩织花边。此时我们面对的仍然是织物的正面。我们从织物的左方再次重新引线，引线之后锁一针用以固定。接着以六个针目为一组。钩织中画好的内容，第一针钩织一个短针，再跳过两针，在下个针目里重复钩织小括号的内容四次，一个长针，再一个锁针，回到长针，挑起整个长针针目，钩织一个短针，在这个针目里重复四次这样的钩织，形成一个扇形的花样。接着跳过两针，从下一个针目又重复钩织中括号的内容，沿着斜边钩织结束，最后再一个短针，完成斜边的花样。这里一共有七个扇形，接着就可以引拔断线。因为我的左侧花边一共占据四十三个针目。所以，我们也在右侧对称的数四十三个针目，从第四十三个针目上重新引线，钩织右侧的花边。钩织的文字解与左方一样。
，右侧花边结束，也是引拔断线。接着我们钩织右后片的细绳穿口，从下摆的转角针目重新引线，三锁针作为第一针长针，接着一锁针，跳过一针，从下个针目开始，以四个针目为一组，先连续钩织三个长针。再一锁针，又空一针，重复钩织中花号的内容，一共八次。最后再两个长针，结束右后片的穿孔这一行。接着引拔断线，藏好线头。接着我们以对称的针目安排，钩织左后片的穿孔，从左后片的上方转角针目，重新引白色的线，钩织左后片的穿孔。先两个长针，一锁针，空一针，再重复中括号的钩织。最后以一个长针结束左后片的穿孔行。此时不断线，我们继续沿着下摆的边钩织与斜肩相同的扇形花样。先一个锁针作为起立针，接着从转角的针目开始钩，转角的针目钩织一个扇形接着空两针，从下个针目开始，重复钩织中括号的内容，沿着下摆钩织到尽头结束。在下摆的最后一针引拔之后，就可以断线，藏好线头。接、就、着是脖子的绑带，我用黑色取六百公分长的线段，将它对折。接着从背心上方，在第三十二行的其中一侧先穿进钩针，从线段对折的中心引线，引线之后开始钩织锁针链，完成一条约五十公分的绑带。钩织锁针链结束，利用缝针将线头藏好。而三十二行的另一边也以相同的方式钩织绑带，最后是后片的细绳，使用两股黑色的线合股钩织，钩织一条约为一百五十公分的锁针链。最后，我们将织片翻面，将两边的后片向中心对折。再将这个细绳像鞋带一样交叉穿梭在后片的孔洞，这样这个时尚又迷人的斜肩背心就完成啦！在夏天的时候穿上它，展现你自信迷人的一面吧。这一集的分享就到这边，感谢您的收看。喜欢的朋友订阅、按赞、加分享，我们下一集见哦，拜拜。